ஒரு சிலர் அவங்க வீட்டோட பேஸ்மெண்ட்ல சில பொருட்கள் இருக்கிறத பார்த்திருக்காங்க ஆனா அது ஏதோ சாதாரண பொருள்னு நினைச்சு கண்டுக்காம இருந்திருக்காங்க ஆனா சில காலத்துக்கு அப்புறம் அது ஏதோ வினோதமான பொருட்கள் அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு அது என்ன பொருட்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதலாவதா தொண்ணூறு கிலோ அலிகேட்டர் சிக்காகோல ஒரு தம்பதி அவங்க வீட்டு பக்கத்துல அடிப்பகுதியில ஏதோ புதைக்கப்பட்டு இருக்கிறத பார்த்திருக்காங்க அப்போ யாருமே இது என்ன அப்படின்னு யூகிக்கவே இல்லை சிக்காகோ போலீஸ் இதை விசாரிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து பார்க்கும் போதுதான் அந்த வீட்டோட பேஸ்மெண்ட்ல ஒரு அலிகேட்டர் இருக்கிறது தெரிய வந்திருக்கு அங்க வந்தவங்க அந்த பாக்ஸ ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்திருக்காங்க அப்படி ஓபன் பண்ணி பார்க்கும் போது உள்ள ஒரு ஆறடி நீளம் கொண்ட அலிகேட்டர் இருந்திருக்கு இத பார்த்த அத்தனை பேரும் அச்சத்துல உறிஞ்சு போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு விசாரிச்சு பார்த்தப்போ தான் தெரிய வந்திருக்கு அந்த வீட்டோட உரிமையாளர் சுமார் இருபது வருஷங்களா அந்த அலிகேட்டரை வச்சிருந்திருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம சுறாக்களையும் வளர்த்திருக்காரு சுறாக்களை இனப்பெருக்கம் செய்ய வைத்து அத விற்பனை செய்துட்டு இருந்திருக்காரு இரண்டாவதா டூ பியூட்டிசஸ் இன் ஜாஸ் ஒரு சில வீடுகள்ல பேஸ்மெண்ட்க்கு போகும்போது தூசி படிந்த பொருட்கள் பாட்டில்களை பார்க்க நேரிடும் சில இடங்கள்ல உயர் ரக பீர் பாட்டில்கள் கூட இருக்கும் ஹனிபல் மிசோரியில வேலை செய்த கட்டிட பணியாளர்கள் அந்த வீட்டோட பேஸ்மெண்ட்ல இருந்த ரெண்டு ஜார திறந்து பார்த்த போது அப்படியே பயந்து அதிர்ச்சியில உறிஞ்சு போயிருக்காங்க அவங்க பார்த்த அந்த ரெண்டு ஜாரும் அல்கஹாலிக் பாட்டில்ஸ் இல்ல அந்த ரெண்டு பாட்டில்லையும் பதப்படுத்தப்பட்ட மனித கரு இருந்திருக்கு இத பார்த்த அத்தனை பேருக்கும் இது எப்படி கிடைச்சிருக்கும் எப்படி இங்க வந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரே குழப்பமும் ஆச்சரியமாவும் இருந்திருக்கு உண்மை என்ன அப்படின்னு ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாவது வருஷத்தோட ஆரம்பத்துல அந்த இடத்துல சட்டவிரோதமான அபோஷன் கிளினிக் இருந்திருக்கு அதன் மூலமா தான் அந்த கரு அங்க இருந்திருக்கு மூன்றாவதா டாபிடோ ஒரு பெண் அவங்க வீட்டு சீரமைக்கும் பணியில இருந்தப்ப அவங்க வீட்டு பேஸ்மெண்ட்ல டார்பிடோ இருக்கிறத பார்த்திருக்காங்க லிண்டா ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் காஷன் இந்தியானால அவங்க கணவர் மேல பாம் போட்டதாவும் அத இங்க வச்சிருக்கிறதாவும் மத்தவங்க கிட்ட சொல்லி இருந்திருக்காங்க அத கேட்டவர் அத நம்பவே இல்ல அத பார்த்தாதான் நம்புவேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்காரு அத பார்த்த போது அது ஒரு அடர் பச்சை நிறத்திலையும் அதோட அடிப்பகுதியில நாட்டர்டம் பிளாகும் இருந்திருக்கு அவர் ஒரு வெட்ரன் கிட்ட இத பத்தின தகவலை சொல்லி வரவழைத்து ஒரு டீம் இங்க வந்து எடுத்துட்டு போய் பரிசோதித்து அத செயலிழக்க செய்திருக்காங்க நான்காவதா ஸ்னேக்ஸ் ஓஹியோல ரெக்ஸ்பர்க்ல ஒரு தம்பதி புது வீடு வாங்கியிருந்திருக்காங்க ஆனா அந்த வீட்டை சரியா பரிசோதித்து பார்க்காம வாங்கிட்டாங்க அந்த வீட்டுக்கு போனதுக்கு பிறகு அந்த வீட்டோட தண்ணியில ஒரு மோசமான வெங்காயத்தோட டேஸ்ட உணர்ந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம தரைக்கு அடியில இருந்து ஏதோ சத்தம் வர்றதையும் கேட்டிருக்காங்க அதனால தரையோட ஒரு பகுதியில கொஞ்சம் இடிச்சு பார்த்திருக்காங்க உள்ள இருந்து கொத்து கொத்தா பாம்புகள் வெளியே வந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு பரிசோதித்து பார்த்ததுல பாம்புகள் பயத்துல வெளியிட்ட மஸ்கால வந்ததுதான் அந்த டேஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் இடித்து பார்த்ததுல எண்ணிக்கை இல்லாத நிறைய பாம்புகள் அங்க இருந்திருக்கு அதனால அந்த கப்பல் வேற வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஐந்தாவதா பேன்சர் டேங்க் நிறைய பேருக்கு ஆர்மி மெமரோபிலியாவை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுல விருப்பம் இருக்கும் ஆனா ஜெர்மனை சேர்ந்த ஒருத்தர் இத அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்காரு இரண்டாம் உலக போர்ல பயன்படுத்தின பொருட்களை சேகரித்து அதுவே அக்கம் பக்கத்தினருக்கு இவர் பற்றின ஒரு அடையாளமாவே மாறிடுச்சுன்னு சொன்னா அது தப்பே இல்ல இப்படி சேகரிக்கிற இவரோட பழக்கத்துல கெனான் டார்பிடோ எல்லாத்தையும் சேர்த்திருக்காரு இதுல இரண்டாம் உலக போர்ல பயன்படுத்தின பேன்சர் டேங்க அவரோட பேஸ்மெண்ட்ல வச்சிருந்திருக்காரு இது சட்டவிரோதமானது அப்படின்னு தெரிஞ்ச இவரோட அக்கம் பக்கத்தினர் புகார் கொடுத்திருந்திருக்காங்க இவரோட வீட்டை சோதனை செஞ்ச போலீசார் பேன்சர் டேங்கையும் மற்ற மிலிட்டரி பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பறிமுதல் செய்துட்டு போயிட்டாங்க வீடுகளோட பேஸ்மெண்ட்ல இருந்த இந்த தெரியாத வினோதமான பொருட்கள் பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க